আর পৃথিবী জয়ের অধিকার আছে ভারত তীর্থ দর্শন নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিকেলের লাইফ বিকেল চারটে একটা ভাইটাল সময় যে সময়টা সবাই ওই ঘুম ভেঙে উঠে চায়ের কাপে চুমুক কিংবা একটু কফি যেহেতু শীতকাল আর তার সাথে স্বাস্থ্য রিলেটেড কথা শোনার জন্য আপনারা মুকিয়ে থাকেন টেলিভিশনের পর্দার সামনে বিকেল চারটে অন করলে যা অপেক্ষায় আপনারা অপেক্ষা কৃত হয়ে বসে থাকেন তাকে নিয়ে অবশ্যই হাজির তবে তার আগে আজকে একটু আপনার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ তো রাখবই কিন্তু তার সাথে একটু মনের খোঁজ রাখবো মন ভালো নেই আমরা বলি মন ভালো থাকলে আর পাঁচটা কাজ ইজিলি সুন্দরভাবে টেক অফ হয় কিন্তু ইদানিং মনটা ভালো যায় না আচ্ছা মন ভালো যায় না কেন কি কারণে মন ভালো নেই কথা হবে আজকে মন নিয়ে আপনার মন নিয়ে আমার সঙ্গে রয়েছেন আয়ুর্বেদিক ডক্টর রোনাউন ডক্টর আয়ুর্বেদিক ডক্টর সেন অনেক অনেক স্বাগত স্যার আপনাকে নমস্কার নমস্কার আজকের এই গোটা টপিকে আমরা ফর্টি ফাইভ মিনিটস আপনাদের সঙ্গে আছি তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে এক হচ্ছে মানসিক অবসাদ তার কারণ কেন হয় আর যদিও হয় তার জন্য কিভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যায় যারা আজকে টিভির পর্দার সামনে বসে আছেন তাদের মধ্যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানসিক অবসাদে ভুগছেন কোন না কোনো কারণ আছেই নাম্বার টু আপনি কি আপনার ক্রোধ রাগকে কন্ট্রোল করতে পারেন যদি করতে না পারেন তাহলে কি করা যায় আর কিভাবে করা যায় রাগ কন্ট্রোল সেটা নিয়ে আলোচনা হবে আর তিন নম্বর সুস্থ থাকা এই থট এই থিঙ্কিংটা যদি আপনার মধ্যে না থাকে আপনি জীবনে কিছুই কে পেরে উঠবেন না কারণ সবার আগে সুস্থ থাকাটা বড় প্রয়োজন আপনি এভারেস্টে ওঠার চিন্তা ভাবনা করুন অথবা ভারত ভ্রমণের চিন্তা ভাবনা করুন অথবা আপনার জীবনে বড় একটা গতিবিধি পার করতে চলেছেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু দরকার আপনার মানসিক জোর আত্মবিশ্বাসটা কিভাবে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি থাকবে আলোচনা আজকে সুন্দর একটা টপিক্স নিয়ে কেউ রয়েছে আমাদের সঙ্গে নমস্কার জল দিয়ে আসুন আপনার ঘুম কাটে নি এখন যাই হোক আজকে কিছু এইরকম ফরমাতিং ফোন হয়তো আমাদের টপিক ডিস্টার্ব করতে পারে রাইট কারণ আজকে যে টপিকগুলো আছে যদি মনোযোগ সহকারে শোনেন কিছু বোকা বোকা প্রশ্ন করার জন্য ফোন না করে আমার মনে হয় অনেকটা এগিয়ে যাবেন আপনারা আর যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন আছে নিচের নাম্বার দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইট অ্যান্ড থার্টি ওয়ান শেষে দেওয়া আছে ওই নাম্বারে ফোন করে বুকিং করাতে থাকুন ঠিক তা আমরা শেষ টপিকে বলেছি আত্মবিশ্বাস কনফিডেন্স এইটা মানুষের বড় অভাব আজকের ডেটে কারণ যে কোনো কাজের পদক্ষেপ আমরা নিতে যাই না কেন সেখানেই আমাদের প্রয়োজন হয় কনফিডেন্স পারবো তো না পারবো না এই যে দুই মনোভাব তার মানে আপনি জীবনে কোনো জায়গায় স্ট্যান্ড করতে পারবেন না সেটা জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক আপনি যদি ভাবেন দূর এই তো পড়াশোনা করে ফেললাম এবার বাবা মা বিয়ে দিয়ে দেবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে রান্না বান্না শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে কাটিয়ে দেবো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আপনি যতটা তাড়াতাড়ি বললেন জিনিসটা ততটা সোজা নয় ইটস এ লং ওয়ে তাই না আপনি বড় হওয়া পড়াশোনা পাশ করা তারপর দেখাশোনা বিয়ে বিয়ের পর একটা নতুন পর্যায়ে আবার তাই না সবার জন্য একটা পুরুষ মানুষের জন্য একটা নতুন পর্যায় একটা মহিলার জন্য নতুন পর্যায় তা সেইটা সেই দিন থেকে আপ টু টিল ডেথ যতদিন না মৃত্যু ঘটছে আমাদের আমরা কিন্তু আমাদের কর্তব্য ছেড়ে বেরোতে পারবো না কারণ সেদিন থেকে নতুন করে কর্তব্য আর দায়িত্ব নেওয়া শুরু হলো এবার সেখানে যদি আপনার কনফিডেন্স ল্যাক করে হোয়াট ইউ উইল ডু দেন আপনি পারবেন না তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রশ্নের আরও উত্তর বেরিয়ে আসছে অনেকের প্রশ্নেও জাগছে তাহলে এত ডিভোর্স কেন 
lack of confidence. কত সহজে জানা গেল না এই ছোট্ট উত্তরটা অনেক বছর লেগে যায় ডাইভোর্স হতে হতে এত বড় বড় জাজেসরা আসে দিনের পর দিন কেস ফাইল হয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা স্যার মহামান্য আদালত তাহলে এই ডিভোর্সের কারণ কি কারণ মানে সেখানে তুলে ধরা হবে তার স্ত্রীর চরিত্র স্ত্রী তুলে ধরবেন তার স্বামীর চরিত্র এতে কি কারণ খুঁজে পাওয়া যায় আসলে একটাই উত্তর ল্যাক অফ কনফিডেন্স দুজনে একসাথে থাকার আত্মবিশ্বাসটা নেই একজনের প্রতি আরেকজনের ভরসা নেই একজনের প্রতি আরেকজনের বিশ্বাস নেই তাহলে কনফিডেন্স কোথা থেকে আসে ভরসা থেকে বিশ্বাস থেকে আশা থেকে একটা ছোট্ট গল্প শুনেছিলাম একটি পাখি চানু করা মূলে গাছের ডালে বসে তা এইবার চানুক শিশুরা বলছে গুরুদেব পাখিটা ওই রম একটা উইক নরম ডালে বসলো সে তো পড়ে যেতে পারে চানকর উত্তর ছিল তখন পাখিটা যে ডালে বসেছে সে তার ডালের ভরসায় নয় তার ডানার ভরসায় সুতরাং মানুষ যে নতুন জীবনের পদক্ষেপে পা দেবে সেখানে যদি তার নিজের মনের জোর মানুষের তো আর ডানা হয় না তার নিজের বাহুবল যদি না থাকে আপনি যদি নিজেকে বাহুবলি মনে না করতে পারেন আপনি কোনো ব্যাপারেই আপনি সফল হতে পারবেন না তাহলে সফলতা চাবিকাটি এখান থেকে আবার বেরিয়ে এলো দেখছেন একটার সঙ্গে একটা লিঙ্ক কেমন আমরা এইগুলো নিয়ে কিন্তু প্রতিদিন ভুগছি তাই না এই যে জায়গাগুলো আমরা এর উত্তরগুলো আপনার টিউটরকেও জিজ্ঞেস করবেন পাবেন না কেন কারণ এগুলো সমস্তটাই সাইকোলজির একটা মানুষের সফলতার চাবিকাটি সেখানেই প্রধান কারণ আত্মবিশ্বাস আছে তো নাম্বার টু বিশ্বাস আছে নাম্বার থ্রি ভরসা আছে নাম্বার ফাইভ সবার শেষে একটা বড় জায়গা আশাটা রাখেন তো আশা একটা ছোট্ট বাচ্চা তাকে তার বাবা নিয়ে অনেক সময় দেখে থাকবে যে উপরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলছে না আচ্ছা বাচ্চাটা ভয় কি কাঁদে খিলখিল করে হেসে ওঠে সে বাচ্চাটা তো ভয় কাঁদতে পারতো সে বুঝতে পারতো তো কারণ বাচ্চার তো ফিলিংস এসে যায় যে আমি যদি পড়ে যাই একদম না কারণ ওই বাচ্চাটার পুরোপুরি ভরসা আছে তার বাবা নিজের জীবন দিয়ে হলো তাকে রক্ষা করবে তাকে মাটিতে পড়তে দেবে না দিস ইজ দ্য কনফিডেন্স একটা ওইটুকু ছোট বাচ্চার যদি কনফিডেন্স থাকতে পারে একটা বড় বাচ্চা বড় মানুষ আপনার আমার মতো তার কনফিডেন্স আসবে না এটা কি তাহলে আপনি ম্যাট পাগল যার কনফিডেন্স নেই হি ইজ ম্যাড অর সি ইজ ম্যাড তার জীবনে কিছু হবে না কোনো চাকরি বাকরিতে গিয়ে আপনি স্ট্যান্ড করতে পারবেন না কেন আপনার নিজের উপর ভরসা নেই আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন বারবার পারবো তো এটা যে করে সে এগোতে পারে না ছয় নম্বর কারণ বলি ইগো রাখবেন না যার ইগো থাকে সে আর এগোতে পারে না কিসের ইগো এত অহংকার আত্ম অহংকার এটা থাকলে কিন্তু আপনি এগোতে পারবেন না একদম সাবলীল হন এই সাবলীল ভাবে যখন মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবেন আপনার সংস্থায় মিশতে পারবেন আপনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবেন আপনার নিজের কাজের সঙ্গে জায়গা ইউনিটের জন্য সেদিন দেখবেন সবার মুখে হাসি আছে আর যার দেখবেন ল্যাক হচ্ছে তাকে সবাই মিলে আবার কনফিডেন্স দিন পারবি না মানে এন ও নো এই শব্দটা আমরা সেই ছোটবেলায় শিখেছি নো মানে না এটাই না একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে নো মিন্স নিউ অপরচুনিটি নতুন করে কিছু আসছে আপনার কাছে এই প্রতিদিন না নিজেকে বলতে বলতে আমি পারবো না আমি পারবো না আমার দ্বারা হবে না এই না শুনতে শুনতে ভাবতে ভাবতে আপনার জীবনটা নেগেটিভ হয়ে গেছে আচ্ছা আমার আর একটা ছোট্ট গল্পে যাই উঠতে ইচ্ছা করবেন আজকে আজকে যা টপিক আছে দশখানা এরকম টপিক পার্ট লাগবে এপিসোড লাগবে আমাদের আপনারা শাড়ির দোকান দেখেছেন শাড়ির দোকানে একটি মহিলা শাড়ি কিনতে গিয়ে কতগুলো শাড়ি বের করতে বলে তবে একটা পছন্দ করে মিনিমাম ধরে নিন খুব কম করেই যদি বলি পঞ্চাশটা নালে পছন্দ হবে না যারা টিভির পর্দা সামনে না মুচকি হাসার কিছু নেই কিন্তু 
আপনারা গিয়ে মিনিমাম পঞ্চাশ কানা শাড়ি এটা বের করুন তো দাদা দাদা ওইটা আচ্ছা কাকু ওইখানে একটা ওই নীল রঙে দেখতে পাচ্ছি মানে এইভাবে সব জড়ো করেন করার পর হয়তো পছন্দ হলো তার মধ্যে থেকে একটা না হলে না থাক মা ওই আদি ঢাকে সরি ওখান থেকেই নেব তাহলে এতগুলো যে বের করলেন তার মানে নেগেটিভ পঞ্চাশটা নেগেটিভ ওই দোকানদারের কাছে না তাহলে সেই দোকানদার রেগে গিয়ে কি আপনার নাকে কোনোদিন ঘুষি মেরেছিল যে দিদি ভাই এই পঞ্চাশটা শাড়ি বের করে একটা নিলেন না কেন কেন আমাকে খাটালেন অযথা এতটা তাই না তাহলে এই যে ব্যাপার এটা তো ট্রু ফ্যাক্ট না আপনার আপনারা করেন এটা না আমি শুধু মহিলাদের দোষ দিচ্ছি না একটা পুরুষ মানুষও যখন জুতোর দোকানে যায় মিনিমাম দশ বারোটা জুতো বের করে তারপর বলেন না ওই সিলেদার্স বাবা ঠিক আছে ওখানে পাঁচশো টাকায় পাওয়া যায় আপনি আবার নিরানব্বই টাকা আটানব্বই পয়সা বলছেন তাহলে এইভাবে যদি না শুনি তার মানে আপনার মতো যদি দশটা কাস্টমার ওই শাড়ির দোকানে যায় পাঁচশোটা শাড়ি বের করে তুলে রাখতে হয়েছে সেই দোকানদার কি দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল সাট আটটা না দুর্বার গতিতে চলছে চলছে তো তাহলে এই যে নেগেটিভ এটাকে ডাইজেস্ট করতে শিখুন জীবনে বাধা বিপত্তি তো আসবেই না হলে মানুষের জীবন কি স্মুথ লাইফ কারোর হয়েছে কারোর ভগবানেরই তো হয়নি শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এত বৃন্দাবন যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কি ছিল খুব স্মুথ খুব ভালো ছোট্ট বেলা থেকে তাকে মারার প্ল্যান চলছে মার্ডার করার তাই না তাহলে সেই মানুষটা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আজকে বেঁচে বেঁচে থেকে এসে আজকে দেখুন গীতা বানিয়ে ফেলল গীতা কার শ্রীকৃষ্ণের তার কথাগুলি আমরা মেনে চলি ওর মধ্যে যদি জীবনে যে একবার গীতা পড়ে নেবে আমাদের গীতা পাঠ শুরু হয়ে গেছে না আসছে খুব শীঘ্রই খুব শীঘ্র নতুন বছরে নতুন ভাবে নতুন বছরে একদম গীতা আপনারা পড়ার টাইম পান না আচ্ছা দর্শন করার টাইম হয় না অনেকের বাড়িতে এখনো গীতা নেই কেউ ছুঁয়েও দেখেন না অনেকে তো শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছিলেন যদি আমাকে পাঠ করার সময় না হয় তো আমাকে দর্শন করুন যদি তাও না হয় তাহলে একবার স্পর্শ করে চলে যান তাতেও হয় পুণ্য অর্জন হয় আর যে পড়ে ফেলবে একবার সে জীবনে আর কোনোদিন আটকাবে না তাহলে এর পরেও আপনি কি ভেবেছেন যারা পড়েনি অনেকেই পড়েননি আপনারা যারা দেখছেন আজকে টিভির পর্দার সামনে দু চার পাতা পড়ার পর এখন বাংলায় মানে করে দেওয়া আছে তার সংস্কৃত থেকে তাতে শুধু দেখবেন জীবনে কি করে এগোনো যায় সেই মোটিভেশনাল কথাগুলোই তার মধ্যে দেয়া যাদা যাদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত অদ্ভুত থানম ধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম মাহাম যখন যখনই আমাদের দেশের মধ্যে কোনো পাপ বা পাপি এসে পৌঁছাবে সেই পাপকে বধ করার জন্য আবার কেউ না কেউ ভগবানের ঈশ্বরের অবতার হয়ে পৃথিবীতে আসবে তাই তো এই কথার মানে এটাই আমরা শুনেছি বহুবার কিন্তু তার তাৎক্ষণিক মানেতে যায়নি তার মানে আমাদের কাছে আছে অনেক কিছু শুধু শুধু ডক্টরের কাছে গিয়ে ফিস দিয়ে সাইকাটিস্টের কাছে বসে থাকে স্যার আমার না সাইকাটিস্টের মেডিসিন চলছে খুব ঠান্ডা মাথায় বলুন তো যারা সাইকোলজি মেডিসিন খাচ্ছেন ওগুলো ঘুমের ওষুধ না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেশেন্টকে ঘুম বাড়ি রেখে দেওয়া মানে পেশেন্ট সুস্থ কে বলেছে এটা তার যে অসুবিধাগুলো ছিল সেই প্রবলেমগুলো কি দূর হয়েছে আপনি একটু বেশি ঘুমাচ্ছেন আপনার সাইকাটিস্টের মেডিসিন খেয়ে তাহলে আমরা কিন্তু বেশ গভীরে পৌঁছে গেছি একেবারে ঠিক না এবং জাগতিক যা কিছু প্রবলেম গুলো ছে তার যেমন সলিউশন প্রত্যেকটা পুরান মতে আমরা ডিভোশনাল নিও আসি এরপর দর্শন সেটাও স্যার একটু অ্যানাউন্স করে দিন এরপর কারণ এক একজনের ইষ্ট দেবতা এক একজন কেউ সাই বাবা পছন্দ করেন কেউ গণপতি বাবা কেউ অন্ধে মা কেউ শিবজিকে পছন্দ করেন সবার জন্য আলাদা আলাদা পাঠ আছে এবং সর্বধর্ম নেয় কারণ আমরা যেমন এবং শুধু তাই নয় আমাদের মাজার দর্শন মাজার দর্শন মানে ভারতবর্ষের প্রতিটা বিখ্যাত দরগা শরীফ তাদেরকে নিয়ে আলাদা আলাদা করে পাঠ করা হয়েছে মানে আমরা ডাক্তারিটাই শুধু করি না এটাও করতে হয় এবার বলে লোকের ধারণা আছে না যে ডক্টর সেনের কাছে গেলে এত ইজিভাবে সুস্থ হয় কিভাবে না জলপড়া তেল পড়া দিয়ে নয় কোনো তন্ত্রমন্ত্রে নয় এগুলো মাথায় রাখি বলে গীতা মাথায় থাকে কোরআন থাকে বাইবেল থাকে কেন অন্য কিছু না মুখস্থ করতে বলিনি একটু পড়লে নিজেই বুঝতে পারবেন যে কতটা অর্জন করলেন আপনি 
তার জন্য যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি না একদমই কখনো বলতে পারি না কারণ পড়াশোনার তো শেষ নেই তাই না তাহলে আমরা ছিলাম কোথায় মন মন তাহলে কনফিডেন্স পার্টটা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে আমরা থাকবো আলোচনায় আমরা একটু ফোন নেই নেই বেশ কেউ রয়েছে আমাদের সঙ্গে নমস্কার বলুন হ্যালো আমি একটু ডক্টর এস কে সাহেবের সাথে কথা বলতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন বলছি আমি আচ্ছা না আমি আমার পোস্টারে একটু ইয়ে আছে যে পিএসএ লেভেলটা একটু বেশি আছে কত আছে বলুন আবার যখন আমি পাঁচের উপরে করেছিলাম যখন আমি টেস্ট করেছিলাম এইট ছিল কিন্তু পরে না আমি একটু যোগ ব্যায়াম টোগ ব্যায়াম করে ওটা সেভেন পয়েন্ট নাইন হয়েছিল সিক্স পয়েন্ট নাইন হয়েছিল আচ্ছা তো এখনো আমি যোগ ব্যায়াম টোগ ব্যায়াম করছি কিন্তু मीडिया घोषणा कारण नम्बर এই দুটো ক্যাপসুল আপনি 15 দিন খাবেন তারপর পিএসএ টেস্ট করে দেখুন আই অ্যাম অ্যাসিওর পাঁচের নিচে থাকবে বিলো 5 এর রিডিং আসবে কেমন আরো একজন রয়েছে আমাদের সঙ্গে নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় যাও কালো কালো লাল আচিল বেরাচ্ছে আচ্ছা আচিল হচ্ছে আচ্ছা আচিল আচ্ছা 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 কোথায় বাড়ি মা মাগুড়া হুম डाक्टर टक्सिकन निश्चय
खराब लगार किस्तु जीवन मानुषर हो गए भूले जाए फिडिंग ठीक जयनगर फोन पैकेट जयनगर नमस्कार <laughs> स्वामी सेल्फ काउंसलिंग नहीं हमने कथा बोली थी लम सर शेड टॉपिक से अवर फिर आशी सेल्फ काउंसलिंग इट्स अ बिग टॉपिक ये टा मानुष जो दिए एक बार ऑर्जन को दे पारे ताहोले निजे कोनो दिन मनो कष्ट भूक बैठना क्या नो प्रति टा मानुष के जीवन एक इंतु मनेर जंत्रों ना आजे शोभा शोभा चार्ली चैपलिन पृथ्वी खूब खराब जामरा खाली चेपेबल मन कर समाधान मेने वशीकरण टपिक आज छोट छमेंटर मध्य पोस्टर मारा थकतो पांच मिनट वशीकरण ठीक आरोप उंसिलिंग 
বশীকরণ যদি বলেন আসো স্যার তো ভাইটাল টপিকস রয়েছে কেউ রয়েছেন নমস্কার হ্যালো 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 না ওনা ঘুম কাটে নি এখন কাটো ফিরে আসি কাউন্সেলিং যে জায়গায় আপনাদের কাউন্সেলিং এই যে কাউন্সেলিং যখন টেবিলের উপরের সঙ্গে এপারের কথাটা হয় তখন আপনাকে শুনতে হবে এবং আপনার সমস্যাগুলো বলতে হবে সেই সমস্যাগুলো শোনার পর একটা একটা করে তাকে সলিউশন দিতে 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 এন্ড অব দি যাওয়া হয় এবার আপনি যদি না মানেন এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম কোনো দিনই সেই সমস্যার সমাধান হবে না আপনাকে তো সলিউশন দেওয়া হচ্ছে এবার বলুন স্যার এগুলো তো করা আমার পক্ষে সম্ভব না ট্রাই চেষ্টা নেপোলিয়নের গল্প শুনেছেন নেপোলিয়ন সম্রাট ছিল যখন তাকে অ্যারেস্ট করা হয় গ্রেপ্তার হয়ে যায় তো তাকে আগেকারের দিনে ফাঁসি দেয়া হতো না নেপোলিয়নের আমলে গিলোটিন ছিল মুন্ডচ্ছেদ করে দেয়া হতো উপর থেকে একটা ধারালো পাত্রি একটা উপর থেকে নামে সেটা গর্দানের উপর পড়ে আর সেটা কেটে যেত এখনকার জেনারেশন গিলোটিন জানে না বাট আমাদের জেনারেশনে যারা টিভির পর্দায় দেখছেন তারা জানেন গিলোটিন কি তো সম্রাট নেপোলিয়ান কি জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আপনার শেষ ইচ্ছা কি একটু পরে তো আপনার মুন্ডচ্ছেদ করা হবে আপনি সম্রাট মানুষ তো আপনার তো শেষ ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতেই হবে তো তখন মৃত্যু ভয় নেই তার সে বলছে দেখো ভাই আমার না ঘাড়ে একটা ফোঁড়া আছে প্লিজ আমার রিকোয়েস্ট ওই যে ওপর থেকে গিলোটিনের পাত্রিটা পড়বে ধারালো ওইটা যেন ফোঁড়ার ওপর না পড়ে আমার তাহলে প্রচুর যন্ত্রণা হবে আরে সে যে মুন্ডচ্ছেদ হয়ে যাবে সেদিকে তার খেয়াল নেই তাই সে নেপোলিয়ান তাই সে সম্রাট ছিল তো সুতরাং এই বশীকরণ অমুক তমুক এসব না আমি কাউকে উদ্দেশ্য করে বা কোনো কন্ট্রাডিকশানে যাচ্ছি না কাউন্সিলিংটাই হচ্ছে মেন সেখানেই তার সলিউশন আর্ধেক বেরিয়ে আসবে ঠিক এবার তার শারীরিক সমস্যা থাকলে তো মেডিসিন হচ্ছে আজকে কিন্তু মন নিয়ে আমাদের সঙ্গে আরো একজন কেউ রয়েছেন নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো জমে রয়ে যাওয়া কফ ওটা এই কফটাকে বের করে দিতে হবে এক হচ্ছে ঘানি সর্ষের তেল নেবে আচ্ছা তার মধ্যে ওই ছোট এলাচের দানা আর লবঙ্গ দিয়ে ভালো করে ফোটাও তারপরে নামাবার পরে ওই গরম অবস্থায় বুকের পাঁজরের নিচের রিপস থেকে আপ টু কলার বন অব্দি রাতে শোবার আগে ভালো করে মাখিয়ে দাও তারপর জামা পরে আবার শোবে সকালবেলা দেখবে দলা দলা একদম হলুদ কপগুলো সব বেরিয়ে পুরো ভেতরটা একদম খালি লাগছে ঠিক আছে খিদের জন্য আমার ওষুধ দেওয়া আছে সেটাকে আবার কন্টিনিউ করতে হবে আমার ওষুধ তো দেওয়া আছে মেডিসিন সেটাকে কন্টিনিউ করো কি সমস্যায় রয়েছেন বলুন সঙ্গে নিয়েই চেম্বারে আসবেন বাড়িতে রেখে আসবেন না কেমন হাজবেন্ড কে সঙ্গে নিয়ে আর সঙ্গে কেড়ে আঙুলটা নিয়ে কেমন ওকে সোম শুক্র এবং রবি এই তিনটে দিন দমদম চেম্বারে পাচ্ছেন আর মঙ্গল বুধ এবং শনি এই তিন দিন পাচ্ছেন বারাসা চেম্বারে কেউ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার 
আপনাদের জন্য আমার <laughs> জানি না সত্যি প্রশ্নটা বড্ড অবাক হলাম মানে শোজটা ভালো করে দেখুন তারপর আপনার ধরনের লোক তো থাকবে সে অ্যালোপ্যাথি করছে এই করছে ওই করছে এত বড় বড় ডাক্তার গোল মেডিকেলিস্ট ডাক্তার আর এখন ফোন করে ঠিকঠাক হয়ে যাবে আমরা پیشنটকে আমরা দেখিয়েছেন এখানেও স্যার ওই বিষয়টা আপনার پیشنটে সুগার কত আছে সেটা জানিয়েছেন জানার নেই আপনার پیشنট কি পেটুক মানে চুরি করে খায় লুকিয়ে খায় তালে সারবে না ভগবানও সারাতে পারবে না আমি তো দূরের কথা আর যদি সারাতে হয় তাহলে এই পেটুক যে ব্যাপারটা আছে ওটাকে বন্ধ করতে হবে তবে না সারবে এবং আজকের এই এপিসোডে যে আলোচনার বিষয় ছিল যে কনফিডেন্স কনফিডেন্স সেই জায়গা দেখুন আবার ল্যাক অফ কনফিডেন্স মানে আমি যে ট্রিটমেন্টের আন্ডারে থাকি না কেন আপনি যে ডক্টরের কাছে আছে সেখানেই সারছে না কেন প্রবলেম তো ডক্টরের নয় প্রবলেম তো আপনার তাহলে আপনি কেন ঠিক জায়গায় রুটিনটা মেইনটেইন করছেন না কেন সুগার সারবে না প্রবলেম কি ডক্টরের ডক্টর কি আপনাকে চিনির গুলি খাওয়ায় ট্যাবলেটই তো দেয় যেটা সুগারটা কমে তারপরেও আপনার মিসেস এর বাড়ির লোকেরা আপনি যেটা বললেন কি জানো বাড়ির লোক বাড়ির লোক বাড়ির লোক সুগার বেড়ে যাচ্ছে সব বেড়ে যাচ্ছে কেন কেন বেড়ে যাচ্ছে তার মানে সে তার সারা দিন চলাবলা ঠিক নেই সে গন্ডগোল করে এই রুটিনটাতে আসতে হবে যদি মেইনটেইন না করে অ্যালোপ্যাথি কেন কোনো প্যাথিতে গিয়েই সারবে না ঠিক আছে কেউ রয়েছেন সঙ্গে নমস্কার নমস্কার দেখার মন ইচ্ছে জাগে যে না আজকেই ফোনটা করে নি আজকেই সেরে যেতে হবে এক্ষুনি ডাক্তার ওকে জিজ্ঞেস করে নি এক সপ্তাহ ওষুধ খেয়ে সেরে যাবো আচ্ছা যদি কালকে ওষুধ নিয়ে আসি তাহলে পশুদিন সেরে যাব না সব কিছু চিকিৎসার একটা সিস্টেম আছে আমরা ওই কি বলে আয়ুর্বেদিক ইউনানি ডাক্তারি করি বলে এটা ভাববেন না যে ওই বাজারে ভ্যানে যেটা টাইগার বাম বিক্রি হচ্ছে সেরকম কিছু ব্যাপার এখানে একদম সাংঘাতিক ব্যাপারটার সিস্টেম মেনে তবে এখানে ট্রিটমেন্টটা হয় ঠিক যদি এরকম ধারণা হয় মাথা থেকে বের করে দিন ওকে হ্যালো নমস্কার বলুন বাজি তৈরি করার যে গন্ধ দশকর্মার দোকানে পাওয়া যায় ওই গন্ধ চামচের মধ্যে দিয়ে ওটাকে মোমবাতির আগুনে গরম করবেন হলুদ রঙের গন্ধকটা গরম হতে হতে দেখবেন রেড কালার হয়ে গেছে তারপর ওটা নামিয়ে নিয়ে ঠিক বিছানায় বসে শোবার আগে যেখানে কুলাটি আছে ওই জায়গাটায় রোজ একবার করে রাত্রে লাগাতে থাকুন ওর ভেতরে শ্বাস মতো আছে ওটা বেরিয়ে গিয়ে দেখবেন নর্মাল হয়ে গেছে এবং ব্যথাও থাকবে না খুশি হ্যালো নমস্কার বলুন 
হ্যালো কথা না বলে আপনারই অপরচুনিটিটা মিস হয়ে যাবে ওরে মন উদাস পাগল মন ঠিক ফিরে আসি আমরা আলোচনা তুই আমার কথা শোন চল জটিল হয়ে যায় আহ অসাধারণ গান আমরা কোনোদিন সহজভাবে ভাবতেই শিখিনি মন কেও শেষে বলতে চাই একটু কমপ্লেক্স হয়ে হতে দোষ কোথায় তাই না এই কমপ্লেক্স হওয়াটাই বলছি না হবেন না সহজভাবে ভাবতে শিখুন সহজভাবে নিতে শিখুন দেখবেন সব ঠিক আছে আপনার হয়তো হঠাৎ থেকে মনে হচ্ছে না বাকি যেমন অ্যাস্ট্রোলজারি প্রোগ্রামে দেখে ওই আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না একটু দেখেন তো বিয়ে হবে কবে আরে এরম ভাবে কি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে অ্যাস্ট্রোলজার এত ক্ষমতা আছে আপনি সিস্টেমে আসুন না তাহলেই হবে আপনি সিস্টেমের বাইরে চলে গেলে ওই যে বললাম ভগবানও মানুষকে ঠিক করতে পারে কারেকশন করতে পারে না কেউ আছে নমস্কার হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার আচ্ছা দিদি আমার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে সাইডে ফুলে গেছে হ্যাঁ খুব ব্যথা হয় এটাকে গাউট বলা হয় আচ্ছা আমি একটা ওষুধের নাম বলে দিই ওষুধের নামই হচ্ছে ইউরি হিল ইউরি হিল আর তার সাথে আরেকটা আছে গাউট জি এ ইউ টি দুটো ক্যাপসুলের নাম বললাম ক্যাপসুলটার নামই হচ্ছে গাউট আর ইউরি হিল এই দুটো ইউরি হিল আর গাউট এটা হয়েছে কিভাবে বলে দিই ইউরিক অ্যাসিড আপনার বুড়া উঙ্গলের মাঝে যে জয়েন্টটা ওই জয়েন্টে চিনির দানার মতো ক্রিস্টাল হয়ে জমে গিয়ে ওই জায়গাটা ফুলে যায় এবং ফুলে আছে এবং বেশ শক্ত আপনি দেখবেন ভালো কোনো জুতো পরতে পারছেন না তাই না তো এটাকে গড় বলা এটাকে সারানো যায় দিদি ইজি সারানো যায় আমি প্রচুর সারিয়েছি এটা যাদের ইউরিক অ্যাসিড থেকে যাবার টেন্ডেন্সি ওই ইউরিক অ্যাসিড জমে গিয়ে ক্রিস্টাল হয়ে গিয়ে ইউরি হিল আর একটা হচ্ছে গাউট চলো হ্যাঁ এছাড়াও আমি বলে দিই আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর লাইভে আপনার ইউটিউবে চলে যান দেখতে পাবেন মায়া টিভি যে ইউরিক অ্যাসিডটা দেখলেই পাবেন হ্যাঁ একদম এটি আমাদের ইউটিউবে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিড যে পার্টটা আছে সার্চ করুন মায়া টিভি ইউটিউবে গিয়ে ওখানে গিয়ে ইউরিক অ্যাসিড এই নামেই আমার একটা প্রোগ্রাম আছে এক ঘন্টার ওতে গড কেন হয় ওই বুড়া আঙ্গুলের পাঁচটা একদম ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কেন এরকম ফুলে ওঠে এবং যন্ত্রণা প্রচুর জানি আমার কাছে পেশেন্ট আসে তো তো পাটা দেখতে খারাপ হয়ে যায় লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো মুখটা আর পাটা থাকার বললাম না তো বিশ্রী দেখতে হয়ে যায় তো সুতরাং এটা সারানো যায় আমি তাই বলছি আরো একজন রয়েছে নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো জোরে বলুন কে বলছেন হ্যালো मंदिर कारण मन मस्तिष्के थे कबिर भाषा हृदय आज से हृदय হৃদয় হার্ট ইজ দ্য জেনারেটর অফ হিউম্যান বডি আমাদের শরীরের পাম্প করা মেশিন একটা জেনারেটর বলি আমরা ঠিক তো সেখানে ভালোবাসা নেই কিছু নেই শুধু রক্তটাকে সঞ্চালন করে এই সার্কুলেশনটাই হচ্ছে তার কাজ আসল কাজ এখানে এখানে মন আছে মনটা আমাদের মস্তিষ্কে আছে তাই মস্তিষ্ক নিজের মতো চলে সে যা বলবে আমরা সেটা করতে বাধ্য তাই মন আমাদের কথা শোনে না আসবো মন নেই খুব বেশি সময় নেই লাস্ট কল নেব কে রয়েছেন নমস্কার হ্যালো হ্যালো কে রয়েছেন হ্যাঁ বলছি আমি মিঠু দাস বলছি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি নাকতলা থেকে ফোন করেছি প্রবলেম বলুন বলছি আমার স্কিনে না চুলকে চুলকে ব্ল্যাক স্পট পড়ে গেছে আমার বয়স 
खुजे बेर कर फोन रेखे दिए खुजे पवार छवि तुले जो नम्बर कथा ह्वाट्सएप कर संगे आरोप कथा बादशाह बोम्बे बड़ हिरो फोन कर भारे मन के राजी कर बेनिफिट आज जा मानुषे तीन हाथ जान तो डान हाथ बाहतना मानी भलो पढ़ाशनार मेरिट थे रेजल्टे नमस्कार